ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ ग्लोरियस एक्सपीरियंस अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क सुपर हिट फिल्म वन नंदी अवार्ड वन मैन एडिटर प्रवीण पूडी जिकॉर्चुनेटली కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా మందికి ఎడిటర్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు సో లెట్స్ షో ద వరల్డ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఎడిటింగ్ నా ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ షో మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇస్తారు ఇస్తున్నారు ఐ విల్ చెరిష్ దిస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అన్న బేసిక్లీ టు స్టార్ట్ విత్ నాకు ఎడిటింగ్ అన్న ఎడిటింగ్ యాజ్ అ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఎడిటర్స్ అన్న ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూజ్ లవ్ అండ్ ఐ రియలీ లవ్ దాట్ ఎడిట్ టేబుల్ ఎడిట్ సూట్ ఆ ఫీలింగ్ అన్న నాకు చాలా ఇష్టం ఐఎమ్ షూర్ మీకు ఆ ఫీలింగ్ చాలా ఉంటుంది సో వెన్ డిట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టార్ట్ జనరల్గా యాజ్ అడియన్స్ సినిమా చూసే దాంతో సినిమా ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్గా సో నో సడన్ రీజన్స్ వల్ల వీ మూవ్ టు రీలోకేటెడ్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టు హైదరాబాద్ ఓకే సో అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఆర్ ద సటన్ థింగ్స్ వాజ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ వాజ్ నాట్ దే సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్ సో విచ్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ద క్రాఫ్ట్ అండ్ సినిమా సినిమా ఇష్టం అంత ఓకే సో సినిమాలో సినిమా ఇష్టము సో వీ మూ టు ద హైదరాబాద్ సో అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మాకు తెలిసిన రిలేటివ్స్ ఒకళ్ళు ఉంటే సో దెన్ దే సైడ్ అప్పుడు ఒక ఎడ్యుకేషన్లో ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ టైంలో సో ఆ గ్యాప్లో ఏదైనా ఈ వన్ ఇయర్ ఏం చేద్దాం అన్న టైంలో సో ఇండస్ట్రీలో తెలిసిన వాళ్ళు ఏదైనా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా జాయిన్ అవుతాం అని చెప్పి అప్రెంటిస్కి తీసుకెళ్ళారు ఫస్ట్ ఓకే సో తీసుకెళ్తే దెన్ మై వై ఏజ్ వాజ్ వెరీ లెస్ ఆ టైంకి వైజ్ వాజ్ very 16 or 17 years old oh. and takwa okay so apudu aa rojullo it's a very huge batteries and you uh, know oh. very lens and all yeah. so at time lo they said man uh, personality you see i was very lean and all <laughs> then they said uh, it's very difficult to, to okay custom bike and jepte then apudu uh, neighborhood lo oka editor editing department lo oka aina work chesa aina unde vallu okay సో అప్పుడు వస్తా అని అడిగారు జనరల్గా అడిగాం అంటే ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో మనకి తెలియదు కదా తెలియనప్పుడు సరే రా అని చెప్పి దెన్ అతను తీసుకువెళ్ళారు ఫస్ట్ ఓకే ఆ టైంలో కంప్లీట్లీ మాన్యువల్ సో ఇట్స్ వెరీ ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఎలా ఎంత నీట్గా ఉంటుందో అంత నీట్గా ఉంటుంది బికాస్ నెగిటివ్ వర్క్స్ జరిగినప్పుడు స్క్రాచెస్ డస్ట్ ఏమీ రాకుండా దే దే విల్ మెయింటైన్ వెరీ నైస్లీ అనమాట సో దట్ ఈస్ అ వే ద ఫస్ట్ టైం సో అప్పుడు ఫిల్మ్ రీల్స్ అవన్నీ చూడడం జరిగింది దెన్ అలాగో ఆయనతో ఒక ఆయన ఒక టూ ఫిల్మ్స్కి అలాగ ఫైనల్కి వెళ్ళేవారు సో టెన్ డేస్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఉండేది ఆ టైంలో ఒక ఫిల్మ్ టెన్ డేస్ ఇంకొక ఫిల్మ్కి ఇంకొక టెన్ డేస్ అలాగా ఐ ట్రావెల్ విత్ ఒక టూ ఫిల్మ్స్కి సో ఇట్స్ హార్డ్లీ టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ అంటే వన్ మంత్ ఆ టూ మంత్ సో వన్ మంత్లో ఒక ఫిల్మ్ ఒక వన్ మంత్లో టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మాత్రమే వాళ్ళకి జాబ్ ఉండేది రిమైనింగ్ టైం మళ్ళీ దెర్ విల్ బీ ఏ గ్యాప్ ఉండేది ఆ గ్యాప్లోనే నెక్స్ట్ గౌతమ్ రాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఫస్ట్ సో ఇనిషియల్లీ రామనాయుడు స్టూడియోకి సో ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఒక ఆయన తెలిసిన ఆయన ఉన్నారు ఆయన ద్వారా అక్కడికి తీసుకువెళ్ళారు తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఈ వాజ్ వెరీ బిజీ ఆక్యుపైడ్ అప్పుడే హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు ఆయన గౌతమ్ రాజ్ గారు సో ఆ టైంలో మాన్యువల్ ఆయన కొన్ని రోజుల తర్వాత చూద్దాం లేదు అదే టైంలో నాకు ప్రసాద్ ల్యాబ్ చండీగారు కోటిగారు వెంకటేశ్వర గారి దగ్గర సో ఐ గౌట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ యాజ్ ఏ అప్రెంటిస్ అప్రెంటిస్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆల్ సో ఆ టైంలో విజయ్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ ఫ్రెండ్ నన్ను ఆ టీంలోకి జాయిన్ రిఫర్ చేశాడు సో బాగున్నాడు అంటే దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ద యాక్చువల్లీ సో ముందు ఇన్షియల్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫైనల్ కట్ కదా సో ఇక్కడ నుంచి స్క్రాచ్ లెవెల్లో ఐ స్టార్టెడ్ అప్రెంటీసింగ్ టు టు ద ఫిల్మ్స్ ఓకే సో యా దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ అలాగే చండీగారి దగ్గర ఒక కొడూరు వెంకటేశ్వర్ గారి దగ్గర మాన్యువల్ ఎడిట్లో ఒక టూ టూ ఇయర్స్ వరకు ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశాను ఒక టూ ఇయర్స్ అప్రెంటీస్ నుంచి స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు ద నో హ్యాండిలింగ్ ద నెగిటివ్ షూట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పోజర్ అప్పట్లో ఓకే టెక్స్ రిపోర్ట్స్ వచ్చేవి అవి మాత్రం ల్యాబ్కి ఇవ్వడం సో యూస్ టు సెండ్ ఫర్ ద డేటా డేటా కదా సో అప్పట్లో రీల్స్ అన్నింటినీ ఓకే టెక్స్ అన్నింటినీ ల్యాబ్కి ప్రొసీజ్ చేసి అప్పట్లో సౌండ్ సపరేట్ ఉండేది సో 
ఆ ప్రాసెస్ లో చండీగర్ దగ్గర చూడాలని ఉంది రాజకుమారుడు రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమా లవ్ స్టోరీ నైన్టీ సెవెన్ అని ఒక ఫిల్మ్ సో సమర్ సింహారెడ్డి సో అలాంటి ఫిల్మ్స్ అన్నిటికి ఐ వాజ్ ఇన్ అప్రెంటిస్ అండ్ అసిస్టెంట్ స్టేజ్ వరకు ఐ వాజ్ గ్రోన్ దేర్ సో దట్ ఈస్ వైవ్ యాక్చువల్లీ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఐ స్టార్టెడ్ కెరియర్ వర్కింగ్ విత్ చండీగర్ ఎడిటర్ దగ్గర వర్క్ చేశాను ఫస్ట్ చండీగర్కి ఒకసారి అప్పుడు రాజకుమార్ జరుగుతున్న టైంలో లాస్ట్ లో హీ వాజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక చిన్న ఫ్రాక్చర్ జరిగింది సో కరెక్ట్ గా అదే టైంలో ఫిల్మ్ లాస్ట్ లో ఉంది రాఘవేంద్ర రావు గారికి మాతాండ్ వెంకటేష్ గారు కూడా ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేశారు సాగర్ శివిరుడు సాగర్ కన్య సమ్ ఫిల్మ్స్ ఆయన ఎడిటర్ గా చేశారు సో ఆ టైంలో మాతాన్ కే వెంకటేష్ గారు చండీగర్ ఇలా లాస్ట్ లో ఉన్నారు సాంగ్స్ అప్పుడే ఫైనలైజ్ చేయాల్సిన టైం సో ఆయన ఈ ఫిల్మ్ టేక్ కేర్ చేయమని చెప్పి రాఘవేంద్ర రావు గారు చెప్తే దెన్ వెంకటేష్ గారు ప్రసాద్ ల్యాబ్ కి వచ్చి దెన్ హీ వాజ్ కేర్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఎడిట్స్ ఫైనల్ ఎడిట్ అంటే సాంగ్స్ అండ్ ఆల్ ఫైనల్ ఐస్ చేశారు ఓకే సో దెన్ ఐ షిఫ్ట్ టు రామన్ ఎడి స్టూడియోస్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు సీను ఫిల్మ్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉంది ఓకే వెంకటేష్ గారు సీను సో సీను ఫిల్మ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ప్రేయస్ రావే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో జరిగేవి సో ఈ వాజ్ వెరీ బిజీ ఎడిటర్ ద టైమ్ అంటే ఈ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్ బిజీ ఆ టైంలో ఆయన దగ్గర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ జరుగుతుండేది సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ వెంకటేష్ గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను ఆయన తోటి ఒక టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాకా ఆయన తోటి ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ సో యా సో మాన్యువల్ ఎడిట్ లో ఐ వాజ్ విత్ బోత్ ద ఎడిటర్స్ వెంకటేష్ గారు అండ్ చండీగర్ నేను మార్తాన్ కే వెంకటేష్ గారి ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఆయన ఒక విషయం చెప్తారా ఏంటంటే అప్పుడు రీల్స్ లో షూట్ చేసినప్పుడు ఇలా పర్టికులర్ గా ఒక రీల్ ఇంత కాస్ట్ అని ఉండేది సో ఎంత అయితే స్టోరీకి స్క్రీన్ ప్లే కి అవసరమో అది ప్రాపర్ గా తీసి మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎడిటర్స్ కి ఇప్పుడు డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం తీసి మా మొహన్ పెడుతున్నారు మాకు ఏం చేయాలి అర్థమవుతలేదు అని ఆయన చెప్పారు సో దీస్ క్యాన్స్ దేవర్ కాస్ట్లీ అన్న ఆ టైంలో నాకు తెలిసి ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఈచ్ క్యాన్ ఉండేది ఆ టైంలో రఫ్లీ ఆ టైంలో ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్యాన్స్ దాకా ఎక్స్పోజ్ చేసేవాళ్ళు సో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ బిగ్ ఫిల్మ్స్ నో సో దట్స్ యాక్చువల్లీ ద వెరీ ప్రీషియస్ బికాస్ ద బడ్జెట్ వైజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కౌంట్స్ ఆ టైంలో అంత లిమిటెడ్ గా ఉండేది సో ఈచ్ పర్టికులర్ షార్ట్ చాలా ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేసుకుని షార్ట్ దట్ ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ వాల్యూ నో ఇట్స్ ఇట్స్ వెన్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ద వన్ షార్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో అంత ప్రిసైజ్డ్ గా షార్ట్స్ ఎక్స్పోజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో లిమిటెడ్ గా జరిగేది ఎక్స్పోజ్డ్ సో ఫుటేజ్ అప్పట్లో అలా వచ్చేది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఉంది సో అన్న మీరు యూ హ్యావ్ దిస్ అమేజింగ్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి మీరు వర్క్ చేస్తారు కదా మీరు ఒక ఎడిటర్ లో choose a best qualities and like okay this guy is going places hmm. okay top 3 4 qualities mere em chustaru see editor job is basically it's a di- one of the craft for the director interesting yeah uh, why because uh, 24 crafts lo oka director oka vision no atan raaskunna kadha prakaram yeah. to execute into the silver screen hmm. so start uh, on paper nunchi this is the final draft of the visually this is the film i am going to see anadi uh, this is where the actually uh, shoot anta ayin tarvata ki what jarige procedure so ipudu director ki kavalsindi his vision tane edaithe anukuntado tane edaithe script rasundo prathu ade prathi script ki oka psychology untadi basic ga definitely yeah so the editor has to understand the psychology of the script Oh wow that is actually uh, more important wow. and the director's psychology how he want to present it into the screen yeah so ee 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 script psychology lo chaala characters untayi ante ipudu n number of characters untayi wow. n number of characters ni kadalo rasi tappudu paper meeda rasi tappudu thana edaithe feel avutado you yeah. know with 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 his uh, one 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 timing you know yeah. uh, uh, you are you need to understand the psychology mm-hmm. of the script wow so this is one quality has to be and nen anukuntunano yeah. and the second is director craft it's a, it's completely director's hand and next director's craft is yeah, yeah. and the craft dora you want to 
చెప్పాలి వన్ ఆఫ్ ద క్రాఫ్ట్ సో దట్ ఈస్ అది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు డైరెక్టర్ అనుకుంటుంది ఏంటో తెలుసుకోవాలి డైరెక్టర్ హౌ వాట్ హీ అంటే తనకున్న ఫుటేజ్ ఏం తీసుకొస్తున్నాడు తను రాసుకుంది ఏంటి ఇక్కడ ఫుటేజ్ ఉంది ఏంటి దీన్ని హౌ హీ వాంట్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ సో వీ నీడ్ టు ట్రావెల్ అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ సైకాలజీ ఈ రెండు ట్రావెల్ అవడం ఇంపో ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ and the technology you know how we are presenting yeah. and uh, it's all dip, uh, depends on the footage you know yeah, so, uh, yeah. and technical no. know how patience yeah ah, patience uh, patience is more uh, patience undali yeah. so yeah so the, you need to have a uh, lot of uh, patience undali yeah సో మీరు స్క్రిప్ట్లో ఉన్న సైకాలజీ అర్థం చేసుకోవాలి డైరెక్టర్ ఏం ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా వరకు ఈజీ అయిపోతుంది సో మీరు చేసిన అన్ని ఫిల్మ్స్ లో మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతారన్ తర్వాత ఫస్ట్ మనం మనం ఎడిటర్ అని ఆ ఫిల్మ్ కి ప్రాజెక్ట్ కి వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుంటే మనం ఈ ఖర్చు చేస్తున్నాం అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తారు కథ చేస్తున్నా ఉన్నది ఖచ్చితంగా చెప్తారు సో అది అది యా సో మీ అసోసియేట్ ఒక ఆయన నన్ను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగమన్నారు సో ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడైనా కూర్చొని ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ డ్రామా కానీ లేదంటే ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా కానీ ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటే కట్ రావట్లేదు బట్ వెన్ ఎవర్ ప్రవీణ్ అని వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఎడిట్ చేస్తే మాత్రం ఆ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ వస్తుంది సో హౌ డూ హీ డజ్ ఇట్ లైక్ ఆ ఎమోషన్ మీద ఎలా కట్ చేస్తారు ఆయన ఆయన విజన్ ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడగమన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్స్పెక్టివ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సీన్ ఏ షార్ట్ పర్స్పెక్టివ్ తో స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇట్స్ జనరేట్స్ ఇట్స్ 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 నాక్స్ టు యు దట్ ఈస్ వేర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ ఫ్లోస్ గాడ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్స్ విల్ ఫ్లో నాలుగు షార్ట్స్ వేస్తే కంపైల్ అవుతుంది షార్ట్స్ బట్ ద జనరేషన్ ఫుటేజ్ లో ఉంటది యాక్టర్ పర్ఫామ్ చేసి ఉంటారు యాక్టర్ పర్ఫామ్ చేసి ఉంటారు అందులో ఫుటేజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ద రైట్ థింగ్ టు ద స్క్రీన్ టు టువర్డ్స్ ద ఆడిటోరియం ఇంట్రాక్టింగ్ దెన్ ఇట్ మిస్సెస్ ఇట్ గోస్ జనరల్ గా ఒక ఆడియన్ థియేటర్ లో కూర్చుని సినిమా చూసినప్పుడు మనకి కామన్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి ఉంటది కదా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అరే ఇక్కడ ఈ సీన్ అనవసరంగా వచ్చింది పాట అనవసరంగా వచ్చింది అని కొంతమంది చెప్తా అంటారు అది అది నాకు కామన్ సెన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సినిమా ఒక కామన్ సెన్స్ లో వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ విషయం చెప్తున్నారు అండ్ ఒక ఎడిటర్ కి ఎడిట్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటది కదా సో ఈ కామన్ సెన్స్ ఎడిట్ సెన్స్ రెండు ఒకటేనా లేదంటే దర్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఒక డైరెక్టర్ అనుకున్న కథని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రజెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ జాబ్ ఈస్ టు డూ దట్ ఓకే నాట్ టు డిసైడ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ దిస్ ఈస్ బ్యాడ్ అన్నది దట్ ఈస్ అ ఫేస్ టూ ఓకే ఇట్ కమ్స్ లేటర్ సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో మీరు చూసినప్పుడు సటన్ థింగ్స్ మైట్ బి వి ఆల్సో ఫీల్ అనిపిస్తుంది బట్ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో సినిమా ఇస్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఇస్ మేక్ మేక్ బిలీవ్ ఒకటి ఆల్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఓన్లీ సో ఈ ఫిలిం హిట్ అవుతుందా ఈ ఫిలిం ఫ్లాప్ అవుతుందా అన్నది నో వన్ నో సిట్ సో దీంట్లో మనకి కొన్ని అనిపించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు సినిమా చూసినప్పుడు ఈ సాంగ్ అవసరం లేదు అనిపించవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ గా కొన్ని ఫిలిమ్స్ లో అంటే ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఏదో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లేకపోతే ఒక జ్యూవేట్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది అంటే ద మేకర్స్ వాంట్ టు గివ్ దట్ no uh, give that experience evadam kosam try chestaru that is not you know ipudu idi work out avadu ani cheppi audience decide chestadu but aa uh-huh. momentum lo he want to serve it uh, yeah so is deentlo idi nachidda nachada annadi aa roju ki theesukoleru kada adi call theesukoleru yeah so meer cheppar first director edaithe kavalu antunnaro aa that is what the actual yeah. editor job to montage the whole film yeah, yeah. within the footage and what are the uh, footage tote manam yeah. complete ga film ni first draft theedam anadi first editor job oh, yeah so ready film raadu ala ala catch cheyadu undadu yeah ready film raadu adi so yeah, yeah, we need to montage you know like you know ipudu oka design undi so we have uh, material undi so hmm. we need to bridge it you know we need to create that film ఫామ్ సో మీరు ఫేస్ టూ అన్నారు కదా లైక్ వేర్ డిస్కషన్స్ ఇక్కడ ఈ సీన్ అక్కర్లేదు అది అనిపిస్తుంది అని సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ మీరు చెప్పిన ఉన్నాయా తీసేసిన ఉన్నాయా లైక్ హౌ డస్ ప్రతి ఫిలిం కి జరుగుతుంటాయి అదే ప్రతి ఫిలిం కి డిస్కషన్ పాయింట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే ఇంత ముందు స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో ఎడిట్ చేసుకునే వాళ్ళు స
నెంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ లేకపోతే అంటే వాట్ దే లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ షూట్ తర్వాత ఎడిట్ రూమ్కి వచ్చి అప్పుడు చూద్దాం అన్నది లెంత్ డ్యూరేషన్ నో డ్యూరేషన్ ఇస్ వన్ కాన్సర్ సో ఈ ఫిల్మ్ త్రీ ఒక ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ కట్ లో లేకపోతే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వస్తుంది అండ్ ఈ కంప్లీట్ గా సినిమాని ఫామ్ చేసి ఒక ఎడిటర్ దాన్ని కంప్లీట్ గా ఫామ్ చేస్తే ఒక ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది సో ఇంకా ఇంకా డేటా పక్కకు పెడితే సో ఈ ఫోర్ అవర్స్ లో ఇప్పుడు మనం దానికి ఫైనల్ గా ఎంత డ్యూరేషన్ లో ఈ సినిమా చెప్పగలుగుతాం సో ఇప్పుడు అప్పుడు మనం ఆ ఫోర్ అవర్స్ ని చూస్తాం ఫస్ట్ సో ఆ ఫోర్ అవర్స్ ని చూసి ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది ఒక ఫిల్మ్ టూ అవర్స్ వస్తుంది లేదా ఒక సినిమా త్రీ అవర్స్ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ డిఫరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మేకర్ ని బట్టి సో అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత సీన్ బై సీన్ విల్ డిస్కస్ నా సో ఇప్పుడు డిస్కషన్ పాయింట్ వస్తుంది నాట్ ఇన్షియల్ స్టేజ్ లో రాదు ఇన్షియల్ స్టేజ్ ఇస్ ఓన్లీ చూ డ్రాఫ్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇట్ విత్ ద ఫుటేజ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ లో దెన్ ఇట్స్ ఇట్స్ స్టార్ట్స్ సో అప్పుడు విల్ స్టార్ట్ ద సీన్ బై టూ సీన్ టు సీన్ నో ఇప్పుడు ఒక నైంటీ డేస్ షూట్ చేసారు నైంటీ డేస్ లో ఇప్పుడు మనకి ఇంత ఫోర్ అవర్స్ ఎంత వచ్చింది ఆ ఫోర్ అవర్స్ లో సీన్ బై సీన్ కూర్చుంటాం అప్పుడు సీన్ సీన్ లో అప్పుడు మనం ఈ సీన్ ని ఎంత డ్యూరేషన్ లో చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఈ సీన్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అన్ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ విల్ రీస్ట్రక్చర్ ద మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఆ సీన్ కి సపరేట్ గా బాండ్ చేస్తాం అలా అలా అలాగే జరిగిన తర్వాత సీన్ బై సీన్ జరుగుతుంటే సో అలాగే సీన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం సీన్స్ ఎలిమినేట్ జరుగుతుంది ఈవెన్ వన్ సీన్ లో కూడా కొన్ని షార్ట్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం సో వన్ సీన్ దిస్ సీన్ ఇస్ ఎంత ఎంగేజ్ అవుతుంది ఈ సీన్ లో అన్నెసరీ కాన్వర్సేషన్ ఉంది కాన్వర్సేషన్ ఎడిట్ జరుగుతుంది కాన్వర్సేషన్స్ ఎడిట్ జరుగుతుంది లేదా రియాక్షన్స్ ఎడిట్ జరుగుతాయి ఇది ఈ సీన్ లో మనం ఎక్కువ డ్రమటైజ్ చేస్తున్నాం లేదా ఈ సీన్ ఇంత సరిపోతుంది ఇంతలో చెప్పేద్దాం యూనో అలా 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 చేసుకుని ఒక ఫామ్ కు వస్తుంది సో ఇట్స్ ప్రాసెస్ లో అంటే యాజ్ యూ సెట్ అన్న కాన్వర్సేషన్స్ ఎడిట్ జరుగుతుంది నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ ఒక సీన్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్టర్ రాసుకున్నది ఆ సీన్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ సీన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం క్లీషేగా స్టార్ట్ అయింది బట్ ఆ సీన్ వెళ్ళటం వెళ్ళటం చాలా ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది లైక్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎడిట్ చేయడం వల్ల ఆ సీన్ మూడే మారిపోతుంది ఐ మీన్ ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ సో మచ్ కదా యా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టోరీ స్టోరీ లేకపోతే ఆ సీన్ ఎస్పెషల్లీ ఆ సీన్ ని బట్టి ఉంటుంది లేకపోతే ఆ సీన్ బిగినింగ్ సీన్ ని బట్టి ఉంటుంది అంటే ఒక సీన్ బిగినింగ్ ఎండింగ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో వన్ సీన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వన్ సీన్ ఇట్స్ ఎండింగ్ అంటే నెక్స్ట్ సీన్ స్టార్ట్ పాయింట్ తీసుకోవడానికి తీసుకోవడానికి రైట్ వే మూమెంట్ దొరికితే వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద డైరెక్ట్ కన్వర్సేషన్ సో ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ there and kundi so obviously we need to start the bridging now so that is where actually one psychology manam yeah. cinema chuse tappudu manaku oka 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 kadha cheptunnappudu you will feel it inside uh-huh. no that is what the interactive towards the screen yeah. so suddenly if you are jumping it uh-huh. if it's landing nicely it's good uh-huh. it depends on the lines uh-huh. of the earlier and it's a opening of the next yeah. next scene yeah, yeah. if it's not there and kundi sudden jerk feel avachu you know suddenly it's a conversation out of me me to maartna no suddenly some other topic maarade sena so it's it has to be relevance to to the story adi adi writing lo unte and obviously it comes yeah okay got it no yeah i yeah, got it <laughs> so naaku inkokati meer vakil saab cinema undi kada vakil saab cinema lo ట్రైన్ మెట్రో మెట్రో స్టేషన్ మెట్రో ట్రైన్ లో ఫైట్ అయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళది ఒక లెంతి షార్ట్ ఉంటది అది మీరు స్కోర్ మైండ్ లో పెట్టుకుని స్లోమో చేసారు అక్కడ అది ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్ గారికి దాని మీద ఐడియా ఉంది ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్ అది ఎందుకు అంటే ఆ ఫిల్మ్ లో ఓవరాల్ గా సాంగ్స్ దెర్ విల్ బి ఏ వెరీ you know the content kada oh, so no. are there very limitations of the certain things are there so he want to give that momentary to the auditorium mundu scene lo jarigine oka impact ni he oh. want to uh, you know to uh, to feel the auditorium oh. he need to give that space adi yeah. especially i know teeskunna call adi actually ga amazing anipinchunna cinema endukante pink mana cinema chuste adantha chaala mild tone lo elta untadi like oka oh, no. mild tone lo untadi ఇక్కడ కమర్షియాలిటీ ఆస్పెక్ట్ యాడ్ చేసినా సరే ఫ్లేవర్ ఎక్కడ చెడగొట్టుకుంటా లైక్ ది డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ అండ్ కోర్ట్ డ్రామాలో కూడా ఆయన రాసిన కొన్ని కొన్ని స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో చాలా బలంగా వెళ్ళి నా థియేటర్ లో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్
ఐ అడోర్ హిమ్ అంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచి ఒక కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది ఆయన స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడ ఇంత లీడ్ కూడా వదిలినట్టు కనిపించదు సో మీరు ఆ సినిమా చాలా ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా ట్వంటీ ఫోర్ లో ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి మైన్యూట్ మైన్యూట్ ఇంటర్ కట్స్ ఉంటాయి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ మీరు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇలారా సినిమాటోగ్రాఫర్ అంటే యాజ్ పర్ స్క్రీన్ రైటింగ్ ప్రకారం ఒక ఎవ్రీ డైరెక్టర్ విల్ హ్యావ్ ద స్క్రీన్ రైటింగ్ సో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ రైటింగ్ సో ఇన్ ద స్క్రీన్ రైటింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ ఇన్ ద మైండ్ అది క్లియర్ అది క్లియర్ సో దాంట్లో చాలా ఏరియాస్లో ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్ ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చిందంటే టైం ట్రావెల్ ఫిల్మ్ అది సో విల్ హ్యావ్ ద వాచ్ సో మనం బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రీజ్ సో ఇవన్నీ ఇట్స్ అ స్క్రీన్ రైటింగ్ లో ఉన్నదే వి మోంటైజ్ ఇన్ దట్ వే సో ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్ట్ లెవెల్ ఓన్లీ అది అందులో సపరేట్ గా ఒక క్రెడిట్ ఉంది మ్యూజిక్ ఎడిటర్ అని లైక్ వై ఇస్ దట్ అన్న లైక్ మ్యూజిక్ లో కూడా చాలా కంపోజిషన్స్ జరుగుతాయి మ్యూజిక్ కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపోజ్ చేస్తారు అవును కంపోజ్ చేసినప్పుడు ద మ్యూజిక్ కంపోజర్ హీ నోస్ దిస్ కంపోజర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫిలిం ఏఆర్ రెహమాన్ గారు కదా సో ఆయనకి పర్టికులర్ టీమ్ అంటే హీఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ టైమ్ అండ్ ఆల్ సో ఆయన హీ కంపోజర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఐ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఐ నీడ్ టు అనేది హీ దే విల్ గో బై కంపోజిషన్ సో అలాగే ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఒక సౌండ్ ఎడిటర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ కంపోజ్ చేశారు ఈ కంపోజిషన్ లో ఈ పీస్ నుంచి ఈ పీస్ ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ లో ఇక్కడ వాడాలి యాజ్ యూ సైడ్ ఇప్పుడు వకీల్ సాబ్ లో వాక్ చేసేస్తున్నారు సో వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పీస్ ఇక్కడ కావాలి అని కంపోజ్ చేస్తారు అలాగే అలాగే దాన్ని ఎడిట్ చేస్తారు వాళ్ళు సౌండ్ అని సౌండ్ ని ఎడిట్ చేస్తారు ఓకే ఎడిట్ చేసింది అందులో బాగా కనెక్ట్ అయింది ఏదో ఒకటి ఉంటది కదా మనకి ప్రేమ ఉంటేనే మనం మన సినిమా చేయగలుగుతాం లేదంటే రాదు సో ఐ లవ్ ద ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ థింగ్స్ మజిలి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వన్ నినుకోరి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వన్ మనం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వన్ మనం అత్తారం టికిదార్ ఇది జులాయి పిల్ల జమీందారు వకీల్ సాబు శాకుంతలం విల్ బి నైస్ బ్యూటిఫుల్ పోయిటిక్ వే ఆఫ్ ద ప్రజెంటేషన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇన్ ఆల్ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అడిగితే శ్రీరామ్ ఆదిత్య భలే భలే మంచి రోజు నాట్ భలే మంచి రోజు శమంతకమణి శమంతకమణి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ నాకు ఆయన తీసిన చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఫిల్మ్స్ నేను చేసిన కాళీ చరణ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కాళీ చరణ్ ఐ గౌట్ నైస్ స్టేట్ అవార్డ్ నంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ లవ్ అసలు ఆ ఫిల్మ్ very cult uh, uh, our time lo uh, 213 or 212 we made nicely yeah. so all the films are sorry if i forgot any name <laughs> of the films <laughs> actually meer edit chesina devadas movie undi kada no no nagarjuna and nani i don't know ad enduku work out avaledu naaku teliyadu gaani byta nenu aithe mem ma family kalisi unnam anamata after a long period of time aa cinema ki elli we felt so pleasant are oh man cinema chesina prashanthanga navukon byte ki vachesam Uh, it's uh, one, that, of, uh, one of the nice film no yeah. uh, and charles nani cinema me edit chesaru kada like mm-hmm. are you guys good friends oh yeah, yeah. <laughs> పిల్ల జమీందార్ చేశాను నేను లోకల్ చేశాను నేను లోకల్ ఎంసీఏ చేశాను నేను గోరి చేశాను దేవదాస్ చేశాను టక్ జగదీష్ చేశాను దిస్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ నాని ఫిల్మ్స్ ఆయన ఆయన ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చేశాను చాయిసెస్ ఆఫ్ ద మేకర్స్ చాయిసెస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ అలా ఇట్స్ ఆల్ ద చాయిసెస్ ఆఫ్ ద మనం మనం చూస్ చేసుకుంటారు అంతే సో అది జరిగింది అలా అంతే యూ అండ్ నాని సిట్ కదా వాట్ యూ గైస్ టాక్ అబౌట్ లైక్ మీరు ఏం మాట్లాడతారు రెగ్యులర్ సినిమా గురించేనా ఓ జనరల్ గా ఫిలిం ఫిలిం జరిగేటప్పుడే అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఫిలిం తర్వాత మనకి అదే సి basically uh, it's a job directors it's a craft kada so yeah. directors tone ekku association untadi 80 to 90 90% manam yeah. director tone ekku association untadi yeah. so general kalsina edan cinema gurinchi dan gurinchi maatladam tappite personal interaction ayi adi it's not there ala uh, yeah. uh, in ledu 
Okay. Mm. So apart from uh, editing, what is your favorite craft? I'm like edit editing tarvata. Editing tarvata. Yeah. Mm. Direction. Music is uh, one. Oh. Mm, yeah. Uh, and a favorite craft in the sense liking, you know, li- yeah, liking yeah, things, yeah. you know. Uh, writing writing is uh, oh, writing wow. and screen writing and writing yeah. music uh, music is general yeah. music is more important you know, so oh, no, to yeah. explore certain things Definitely. so music what kind of music do you regularly listen to mm in general uh, jazz rock it yeah. depends on the mood manaku aa roju aa mood lo em mood lo unna aa mood lo okay ante so mana telugu classicals lo meeku evaru chaala ishtam anna so uh, అండ్ ఇలరాజా గారు దేవి గారు ఐ వాజ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దేవి గారు వర్షం ఆ టైమ్ లో ఇలరాజా గారు రెహమాన్ గారు అందరు అందరు నాకు సినిమా కోసం పనిచేసే ప్రతిది ఐ లవ్ ఇట్ అంతే దెర్ ఇస్ నథింగ్ అది ఇది ఏం ఉండదు పర్టికులర్లీ లవ్ ఉండదు రైట్ అన్న ఒక్కసారి మనం లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు డేట్స్ ఉంటాయి కదా రిలీజ్ డేట్స్ ఉంటాయి సినిమా రిలీజ్ డేట్స్ డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ బట్టి అంటే ఇంపాక్ట్ అన్నది ఎనీ ప్రాజెక్ట్ విల్ గివ్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దఫర్ట్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇది బట్ ఆ టైంలో కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్ట్రెస్ఫుల్ జర్నీ అయితే ఉంటుంది బట్ వర్క్ వైజ్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ అంటే ఇదేమి దాని మీద అయితే ఇంపాక్ట్ చూపించదు బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ నో బెటర్ బెటర్ వర్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంటెంట్ దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి అయ్యి ఉంటుంది కొన్ని డిసిషన్స్ అప్పుడు అలా తీసి చేయకుండా ఉండాల్సిందే మైట్ బి సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం పెద్ద ఏమి ఉండదు సక్సెస్ లేనప్పుడు అనిపించవచ్చు సో ఎవ్రీ టైమ్ బింగ్ మారి మారుతున్న కొలది సో మనం కూడా అంటే విల్ లుక్ ఎట్ ద థింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ సో ఆ టైమ్ లో ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో చూడకపోవచ్చు మనం టూ టేక్ ఏ కాల్ అన్నది సో మైట్ బి తర్వాత ఆ రోజు ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేదేమో అని అనిపించవచ్చు అది చెప్పలేము అది ఇట్స్ డిపెండ్స్ సో ఈ డ్యూరేషన్ గురించి అడిగాను కాబట్టి ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఒక క్లీన్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఒక సినిమా ఉంది ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా ఉంది ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఉంది సో వీటి టైం స్పాన్ ఉంటుంది కదా అది మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఇంత కాలంలో ఎడిట్ అయిపోతుంది కెన్ డెలివర్ ది అవుట్పుట్ అండ్ హౌ డి యూ డిసైడ్ దాట్ ఒక డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫుటేజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫుటేజ్ ఇన్ బట్టి బేసిక్ గా జనరల్ గా ప్రతి ఫిలం ఒక ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ డేస్ వర్కింగ్ డేస్ జరుగుతాయి ఫిలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి డైలాగ్ ఎడిట్ చేయడం ఈజీ నో ఈజీ ఇన్ సెన్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ యాక్టర్ అండ్ యాక్టర్స్ అందరు పర్ఫామ్ చేసి ఉంటారు సో దానికి డైలాగ్ తోటి ఎడిట్ చేయడం అనేది ఈజీయో డైలాగ్ ఎడిట్ చేసి ఏదైతే మ్యూచువల్ విత్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్ డైరెక్ట్ డైలాగ్ పోర్షన్ పోర్షన్ ఎడిట్ చేసుకొని చేయడం అనేది ఈజియర్ బట్ డైలాగ్ ఎడిట్ చేసి డైలాగ్స్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుని ఎడిట్ చేయడం అనేది కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మ్యూచువల్గా కూర్చొని డిసైడ్ చేయాలి అదే సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ గో విజువల్ మీడియంలో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి సో లైక్ యాజ్ యూ సైడ్ థ్రిల్లర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే విజువల్ మీడియం ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ స్క్రీన్ రైటింగ్ మీద చెప్పే స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి విజువల్ మీడియం తోటి స్టోరీ చెప్పే కన్వే చేసే విధానానికి ఏదైతే ఉంటుందో దట్స్ టేక్ టైమ్ బికాస్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ వీ నీ టు వర్క్ వీ నీ టు సీ ద ఫుటేజెస్ అండ్ ఆల్ సో దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇట్స్ జానర్ టు జానర్ ఇట్స్ ఫిలిం టు ఫిలిం విఎఫ్ఎక్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఫిలిం అయితే ఒక టైం పట్టచ్చు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒక టైం పట్టచ్చు సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీక్వెన్సెస్ ఇన్ టు ద ఫిలిం దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయగలుగుతాం సో అది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్కలాగా స్క్రిప్ట్ ని బట్టి సో ఎడిట్ ఎడిట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గరికి ఎడిట్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఒక ఫైనాన్షియల్ డిస్కషన్స్ నడుస్తాయి కదా లైక్ ముందే నడుస్తాయా లేదంటే హౌ డి యూ డిసైడ్ ఈ సినిమాకి నేను ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి ఈ సినిమాకి ఎలా ఛార్జ్ చేయాలి హౌ డి యూ డిసైడ్ ఫైనాన్షియల్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన చేతిలో ఉండదు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక బడ్జెట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అంటే ఒక ప్రొడక్ట్కి ఇంత బడ్జెటింగ్ జరుగుతుంది అని ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెటింగ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ కాల్ 
so he need to segregate the whole budget to mm. to to the all the departments sir. yeah so uh, all the departments lo segregation lo entaithe aa project ki feasibility untado aa mm. project ki yeah daniki unna feasibility lo ne maniki pay chestaru it's not something mm. you know uh, manam manam general ga adugutamu but yeah. end of the day it's a it's all a uh, project ku unna fund nu batti segregation jarugutadi mm. so uh, yeah సో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్ ఉంది కదా మీరు దాంట్లో చాలా కాలం వర్క్ చేశారు కదా సో హౌ వాజ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ డి స్టార్ట్ దేర్ నేను టూ థౌజండ్ వన్లో ఒక ఇన్నోస్ మాతన్ గారి దగ్గర నుంచి డిజిటల్ ఆ టైంలో నేను ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్నా ఐ జస్ట్ నీ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద విజువల్ మీడియమ్స్లో ఎడిట్ చేయాలన్న ఇది తోటి ఫస్ట్ అసలు ఒక డిజిటల్ హౌస్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఒక డిజిటల్ స్టూడియో ఓకే సో దేర్ ఐ జాయిన్ యాజ్ ఎన్నోస్ ఎడిటర్ అక్కడ సీరియల్స్ కి వర్క్ చేశాను బికాస్ ద టెక్నాలజీ ఐ జస్ట్ నీ టు లెర్న్ ద సటన్ ఇంకా కొంచెం నేర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ వన్ టైంలో ఐ జాయిన్ సిబర్ ఒక కంపెనీ ఒక స్టూడియో ఉండింది ఆ స్టూడియోలో జాయిన్ అయిన సో అక్కడ ఏంటంటే ఇన్నోస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అది సో దే డూ డబ్బింగ్ అండ్ ఆల్ సో అక్కడ నాకు టీవీ సీరియల్స్ కార్పొరేట్ ఫిలిమ్స్ యాడ్స్ దర్ ఆర్ ద సటన్ మామూలుగా ఇప్పుడు మన డిజిటల్ వీడియో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వీడియో ఎడిటింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫిలిమ్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వీటిలో అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను ఐ వాజ్ అక్కడ ఒక టూ ఇయర్స్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అక్కడ వర్క్ చేశాను వర్క్ చేసిన తర్వాత జానీ ఫిలిం జానీ జానీ సో జానీ ఫిలిం స్టార్ట్ చేశారు జరుగుతుంది కళ్యాణ్ గారి డైరెక్టర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి వాళ్ళు ఒక ఓన్ ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేస్తారు క్రియేటివ్ వర్క్స్ సో కళ్యాణ్ గారికి ఒక క్రియేటివ్ వర్క్స్ అనే ఒక గ్రూప్ లో సో దానికి ఎడిటర్ యూసఫ్ ఖాన్ అని చెప్పి ఎంటీవీ ఎడిటర్ బాంబే సో ఆయన బాలీవుడ్ సో ఎంటీవీ ఎడిటర్ ఆయన అక్కడ జాయిన్ అయ్యారు సో అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని అసిస్టెంట్ గా అసోసియేట్ ఎడిటర్ గా ఆయన తర్వాత చూసుకోవడానికి ద నీడ్ ఒక అసోసియేట్ ఎడిటర్ కావాలని రియల్ ఇమేజ్ నవీన్ గారు అని చెప్పి సో హీ వాజ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అన్ని ఆయనే ఉండవు సో హీస్ టెక్కి సో ఆయన ద్వారా నాకు ఆపర్చునిటీ వాజ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి అక్కడ కావాలి అని అడిగితే దెన్ నేను అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ లో యాజ్ అసోసియేట్ ఎడిటర్ ఫర్ ద జానీ ఐ జాయిన్ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్ గా సో కొంచెం క్రాఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసి నేర్చుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కి నేర్చుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు డైరెక్టర్స్ లో కూడా ఇప్పుడు టారెంటీనో లాంటి పెద్ద పెద్ద లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఐ నెవర్ వెంట్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్ ఐ వెంట్ టు ఫిల్మ్స్ అంటారు కొంతమంది ఏమో ఫిల్మ్ స్కూల్ కి వెళ్ళడం వల్ల నేను ఎంత మంచి మంచి సినిమాలు తీయగలుగుతున్నాను కొంతమంది అంటారు సో ఎడిట్ పరంగా వచ్చేసరికి ఎడిట్ వచ్చేసరికి డస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ రియలీ రియలీ హెల్ప్ sensibilities of the uh, editor is actually individual mm it's a individual yeah but only technicality and uh, learning ability you know technically yeah uh, there are the theses but my all the lecturers who all experience to they they designed the certain uh, curriculums kada mm-hmm. so the andara basic idea of the editing into telidam kosam matram definitely useful untadi plus practicals ka chepistharu because the uh, definitely it helps yeah. you know initial stage yeah so end of the day each project again it's a each individual directors you ka really vision or at the same time uh, individual talent of the presentation skills yeah so basic of the idea kosam matra definitely it, it helps yeah uh, later part lo individual journey individual presentation or ever way of the thing adi all adi ఓకే అండ్ బేసిక్ గా రైటింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఓఎస్టీలు వింటారు సౌండ్ ట్రాక్స్ వింటారు విని వాళ్ళు ఏదో ఇమాజినేటివ్ వరల్డ్ లో దే స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇలా చాలా మంది ఎడిటర్స్ కూడా ఒక మ్యూజిక్ ట్రాక్ పెట్టుకుని రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ ట్రాక్ పెట్టుకుని ఎడిట్ చేసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పంపిస్తారు అనేది కొంతమంది ఫాలో అవుతారని చెప్తారు సో డూ యూ ఫాలో దాట్ ప్రాసెస్ అన్న initially i was not actually okay. uh, initially i was i i go by my own rhythm of no. the of the sequences yeah, yeah. so ipudu particular ga mana mana edaithe oka rhythm lo gani lekapothe edaithe tempo lo gani edaina beat lo mana edit chestunappudu 
so name the cut style will be changed ah. so the cut style it it uh, music lo eleva- elevation gaane edaina jarugutade in the music lo my music lo it comes the elevation so to understand the cut cut of the visual things yeah. so the rhythm the space ade edaithe tempo to ah. to 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 know that అన్న ఆస్పెక్ట్లో మనం దాన్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో అలాగే నేను దెర్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్ నవ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇన్ టు ప్లేసింగ్ ది ఓఎస్సి ట్రాక్స్ అండ్ ఆల్ ఓకే ఇట్స్ ఇది ఎప్పుడు అంటే డైలాగ్ వర్షన్ ఫిల్మ్స్కి జరగపోవచ్చు తక్కువ బట్ విజువల్ మీడియంలో జరిగే సీక్వెన్సెస్కి విల్ ప్లేస్ ఇన్ ద వన్ డిఫరెంట్స్ ఐడియా ఆఫ్ ద ట్రాక్ రైట్ అంటే దీన్ని నేను ఈ రిధంలో నేను ఇలా ఎడిట్ చేస్తున్నాను విజువల్లో దీనికి ఈ మ్యూజిక్ అయితే బాగుంటుంది బేసిక్ ఐడియా ఇట్స్ నాట్ దిల్ కంపోజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అలా కంపోజ్ చేయరు బట్ మనకు ఒక ఐడియా కోసం అంతే రైట్ రైట్ రీసెంట్ గా యానిమల్ రిలీజ్ అయింది కదా యూ వాచ్ ద మూవీ యా యా సో సెకండ్ హాఫ్ గురించి చాలా మంది చాలా మాట్లాడారు లైక్ లాడ్ ఆఫ్ సీన్స్ ప్లాట్ కి కనెక్ట్ లేవని చాలా డ్రామా ఎక్కువైందని లైక్ అంత లెంగ్త్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చాలా మంది ఇలా రకరకాలు మాట్లాడారు second half absolutely is the same very nice actually i chaala nachindam second half is yeah. very absolutely i am okay with it and yeah. i am okay with the length there is uh, already cinema release in the hit hindi and yeah. as you saying the length wise it's all the purely conviction uh, conviction uh, the strongness you know a strongness ne audience entha varaku nen teesukalagalugutanna it's all the gut to the gut feeling yeah gut feeling to the director yes absolutely. so adi adi you know the experience edaithe uh, ఫిల్మ్ థియేటర్ లో నేను ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్ ఫీల్ అవుతాడు అని తనకున్న నమ్మకం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేసే విధానంలో దట్ ఈస్ వాట్ హీ టేక్ ఇన్ దట్ మచ్ ఆఫ్ స్పేస్ సో ఎస్పెషలీ సెకండ్ హాఫ్ ఐ వాస్ సో హ్యాపీ దట్ లెంత్ వైజ్ ఐ డింట్ ఐ వాస్ సో ఎంగేజ్ బెటర్ దెన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ యాక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్న బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రామా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రామా యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అమేజింగ్ స్టెల్లర్ జాబ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ నాకైతే ఐ వాస్ ఎంగేజ్ కంప్లీట్లీ ఎంగేజ్ నో హీ షోస్ హిస్ వన్ సి when the commercial films uh, writing um, one way untundi oh. when it comes to the biopic way yeah. so it, it gives you the whole uh, uh, life. one whole life yeah. it's not uh, you know when uh, that is what actually that's a one biopic of the animal uh, film lo unna character ade ah so he is into his journey ah. so into his journey he showed his whatever his struggling feelings and everything what are the personal uh, disorders uh, operations uh, ah. it's all this journey it's a, it's a one biopic film ah wow well said yeah, biopics all the all the time can't make the template into the commercial films ah they can't yeah so it's it's all depends on the writing but tells put the film ni a template lo pedutnam annadi so mm-hmm. that is what there will be no comedy there will be nothing mm-hmm. no ave em undo kada dantlo so it's all the journey of his character so yeah. journey of this character annapudu he is showing his journey right mm-hmm. we need to see it that's it mm-hmm. <laughs> okay so movies paranga osthe anna ipudu meeku limited time und anukondi for example you have one uh, a clean love story uh, mm. an out and out clean love story uh, a dark thriller okay dark thriller drama is on the lock cinema and a proper commercial cinema mm. you only have time to pick one what will you pick nen mood pick cheskuntunna and if you want to pick one what would be your go to choice mood it lo mood pick chesukochu kada dantlo okate emundi see another day we are walking on film so a yeah. film ki mana సే మూడు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి థ్రిల్లర్ విల్ బి ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద విజువల్ డ్రామా నో దట్స్ ఇట్స్ బికాస్ ఎడిటర్ అంటేనే చాలా జానర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వీ కె నాట్ పర్టికులర్ డిఫైన్ చేయలేని లైక్ అని as a profession we need to do it like yeah. that so me uh, personal time lo ee mood genres lo oka cinema jodal anipiste em pick chestuntaru i like action uh, action mm. adventurous i'll prefer action oh uh, yeah so action adventure science adventurous. fiction baa chustara na no yeah, science fiction chustana so me top 5 uh, favorite films cheptaru science fiction lo science fiction lo na john wo paycheck uh, there will be on film okay lucy also like lucy uh, lucy inception inception yeah mm. so all his films i Yeah. Love, love his films me favorite directors are on if you want to pick from telugu hindi english but <laughs> are every every film maker will have their own mark style yeah. style and mark yeah so for uh, every time there are the number of directors will come into mm. no manaki chala mandi directors untaru no to yeah. everyone 
నాకు తెలుగు సో త్రివిక్రమ్ గారు అండ్ సుకుమార్ గారు రాజమౌళి గారు పూరి <laughs> so it's all the their body of work and but you know yeah. we cannot uh, particular ga man cheppalam kada yeah. every individual maker i love the cinema i love the people who love into yeah. the cinema yeah. it's a depends on art uh, art time ki che content un batti manaki nachutu untadi aa are bala yes sir ala anipistadu kada so oka best edited films ante like what is that meero as an editor ga ee chusi are bala edit chesaru cinema ni అనుకున్న సినిమాలు ఏమున్నాయి నాకు రీసెంట్ గా మంగళవారం నచ్చింది మాధవ్ రీసెంట్ గా మంగళవారం అంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ లో హీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అంటే ఎస్పెషల్ విజువల్ మీడియం ఫిలిమ్స్ లో ఎక్కువ స్కోప్ కనపడుతుంది యాక్చువల్ గా విజువల్ మీడియం ఫిలిమ్స్ లో శ్రీకర్ బసయ్య గారు కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఈస్ అమేజింగ్ ఎడిట్ ఎడిట్ ఎస్పెషల్లీ క్రాఫ్ట్ వైజ్ అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక ఒక అంటే నెరేటివ్ స్టైల్ వాజ్ వెరీ అమేజింగ్ అసలు ద వే ఇట్స్ నైస్లీ ప్రజెంటెడ్ యాక్సలెట్ మీ ఇన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ బికాస్ ద Uh, because the narrative style narrative mm. parallelly telling the story into the multiple uh, timelines timelines yeah. the timelines it all, see when you mono uh, ikkada maatladutnamu generally intercut jarugutadi lekapothe inko so parallelly when it comes to the timeline sequences yeah. so it's all the time the sequences lone meeku acceleration ayipothundadi when you will you will uh, yeah. you will you will have the interest on to ah. see it on ah. the screen ah. so the cage of one and two is amazing uh, work one yeah. one also and two also yeah two and the technical ga ante visual medium lo cheppina stories lo yeah uh, those two films uh, yeah that editor was both the editors nicely done right mm. so uh, bahubali also best ante uh, drama bond the yeah, yeah. bahubali is uh, amazing package of yeah. film so part 2 is more uh, engaging untu kada part 2 more, more uh, drama untu yeah, yeah. but uh, yeah overall ga bahubali and part 2 lo chaala grandiousness kuda chaala ekku untadanu when compared to one na kanpinchindi like mahishmati appude enter avutunappudu a pedda yenugu and all dwaral derichinappudu a mahishmati opening it's all so the screen writing rajamouli garu yeah amazing ade so to kg of 1 and 2 it's uh, yeah um, accelerate me into next level ah uh, because the Uh, because the narrative style narrative mm. parallelly telling the story into the multiple uh, timelines timelines so yeah. the timelines it all, see when you mono uh, ikkada maatladutnamu generally intercut jarugutadi lekapothe inko so parallelly when it comes to the timeline sequences yeah. so it's all the time the, the sequences lone meeku acceleration ayipothundadi when you will you will, uh, yeah. will you will you will have the interest on to ah. see it on ah. the screen ah. so the cage of 1 and 2 is amazing uh, work one one also and two also yeah two and the technical ga ante visual medium lo cheppina stories lo yeah those two films uh, yeah that editor was both the editors nicely done right mm. so uh, ana finally to conclude i i wish you will come into direction some day big interest unda naaku ardham ayindi but i don't know uh, would you like to do something అంటే డైరెక్షన్ అంటే సి ఇట్స్ ఆల్ ద స్టోరీ నో బేసిక్లీ రైటింగ్ ఈజ్ మోర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా స్పేస్ మనకు బిజీ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్లో ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇట్ రైట్ మూమెంట్ అండ్ రైట్ అంటే మనకు చేయాలి ఇది అనిపించిన రోజు మాత్రం might be <laughs> <laughs> and all the very best anna thank, thank you. you thank you so much yeah, uh, thank you, thank so, you so, much. so much thank you so much for spending time on it chaala late ayyi nen nen kuda yeah i never no i eppudu jaragaledu yeah so this is the first time i was right. talking about the my craft yeah. body of years and all so yeah. i'm also so happy no right. part of in this interview <laughs> yeah thank you anna thank you so thank much you, i you. i i want to meet you again and again definitely definitely yeah. thank you thank you yeah.